ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗಂತೂ ಈ ನಾನಿವತ್ತು ವೀಡಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಹದಿನೈದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಣೇಶ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಯೋರಾಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ವಸ್ತುನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಿಂದ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ ಅದು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಅದು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೂರು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಿಜ ಆದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಬರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಜನ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹೇಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೂರು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಐನೂರು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದರ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್
ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಂಟೇ ಜನ ಸಾಕು ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈ ಫಿಲಿಪ್ ಕರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕುಜ್ನೆಟ್ ಕರ್ವ್ ಕುಜ್ನೆಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕುಜ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅದು ಸರಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಬೇಟೆಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಕುಜ್ನೆಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ದ ಎನ್ವಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಕುಜ್ನೆಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ವಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಟೆನ್ ಟು ಗೆಟ್ ವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆವರೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೀಚಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಮೊದಲು ಬರೋ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಬೆಂಕಿನ ಎನರ್ಜಿ ಬೆ ಬೆಂಕಿ ಏನಿದೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಹಾಳು ಅಲ್ವಾ ಅವರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಾಯ್ರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರನೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಕುಜ್ನೆಟ್ ಏನಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪರಿಸರನ ಇದನ್ನು ಕಡ್ದು ಕಡ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕರು ಅದೇ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಲಾ ಅವನು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಲಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಏಂಜಲ್ ಕರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏಂಜಲ್ ಲಾ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏಂಜಲ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಖರ್ಚು ಖರ್ಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಹನ್ನೊಂದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದು ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜನರು ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಗಂಜಿ ತಿಂತ ಇದ್ದವರು ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೀನು ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಣ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿಯ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಸೆಗಳೇನಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ತಿನ್ನೋಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಬರೀ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಖರ್ಚಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈ ಏಂಜಲ್ ಕರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕರ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕರ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಗಿನಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ವಿತ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜನರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಜನ ಏನಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ತನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವೆಲ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷನೋ ಐದು ಲಕ್ಷನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇದರ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟೆ ಇಲ
ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿನಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿನ್ನಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುನಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದ್ದು ಜೆ ಕರ್ವ್ ಜೆ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು the j curve effect is often cited in economics to describe for instance the way that a country's balance of trade initially worsens following a devaluation of its currency then quickly recovers and finally surpasses its previous performance you get in a simple words alla artha maadkolna one dollar ge 60 rupees ide anta tilkoli aitha so ivaga neevu ondu 100 dollar na phone anna karidi maartiri america inda idanna nam import antive ಸೊ ನೂರು ಡಾಲರ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ನೂರು ಆರು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಫೋನನ್ನು ಈಗ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕುಗ್ಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಕುಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ನಾವು ರುಪಿಯ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ಗಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೀವು ಗೇರ್ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ನೂರು ಡಾಲರ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಡಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೂರು ಡಾಲರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಅದೇ ರೇಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಸೊ ಜೆ ಕರ್ವ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಜೆ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಜೆ ಕರ್ವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜೆ ಕರ್ವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಂತೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಾ
ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಏರಿತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷನೋ ಏನೋ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಏನಿದೆ ಆಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ದು ಈ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊ ಸೊ ಆ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುಡ್ ಮನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಗ್ರೀಷಮ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸೇಸ್ ಲಾ ಸೇಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಸೇ ಅಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಆನಿಯನನ್ನು ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಜನ ಬಂದದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈನ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಲಾ ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಫ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸೋನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಬರಾಜು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಕ್ನಾಮಿಸ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆಬ್ಲೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಲೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೆಬ್ಲೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಯಿತಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಮಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನು ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನನ್ನು ಅದುದರಿಂದ ಅದರ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ನಾ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿನೋ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ತರಿಸ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂ
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಚಾ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಏನು ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಡಿಮಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಏರೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇವೆ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ 